Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde Discord sunucunuza Probot ile Mute sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzu da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla fuz atmadan hemen videomuza Geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde Discord sunucunuza ProBot ile Mut sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bugün bunun hakkında detaylı bir şekilde anlatacağız, konuşacağız. Daha önce kanalımıza böyle bir video çekmiştik. Onu da Mecat Bot ile yapmıştık. Hatta size şöyle videolar bölümünden göstereyim. Hemen şöyle birazcık aşağı iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Discord Mut sistemi yapma diye Mecat ile göstermiştik. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Mecat Bot ile yapmak istiyorsanız bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi bugünkü videomuzda ProBot ile Mut sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğiz. İsterseniz fazla fuz atmadan hemen gösterelim. İlk olarak Discord'umuza geçiş yapalım isterseniz. Burası da benim kendi Discord sunucum arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa buraya gelip bizden yardım isteyebilirsiniz. Dediğimiz gibi elimizden geldikçe bakın her videomuzda da söylüyoruz. Elimizden geldikçe herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin de yapamadığınız bir şey olursa sunucumuza gelip bizden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir sunucu oluşturmamız gerekiyor. Sol kısımda bulunan artı ikonuna tıklıyoruz. Buradan kendim oluşturayım'a tıklıyoruz. Buradan bana tıklıyoruz ve sunucunun ismine giriyoruz. Ben buraya ProBot Multi Sistemi yapma yazacağım. Evet ismini böyle yazdım. Oluştura tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sunucumuz oluşturuldu. Şimdi yapmamız gereken birkaç ayar var. Bunlardan birisi roller oluşturmak ve örnek olması için de birkaç tane oda oluşturmamız gerekiyor. Hemen isterseniz roller oluşturalım. Roller bölümüne giriyorum. Rol oluştur diyorum. Birkaç tane rol oluştursak benim için yeterli. Zaten sizin hali hazırda bir sunucunuz bulunacağı için böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Hemen şuradan oluşturuyorum. Admin yazıyorum. Rengini veriyorum. Ayrı göster şey şunu aç yapıyorum. İzinler bölümünden hemen aşağıya inip yönetici iznini veriyorum. Buraya gelip yönetici iznini açıyorum. Buraya bot ismini giriyorum. Renk veriyorum. Ayrı göster diyelim. Bir de buraya üye yazalım. Evet. Böyle üye yazalım. Bunu da ayrı göster yapalım. Değişikliklere kaydettim. Evet roller bu şekilde arkadaşlar. Hemen birkaç tane od oluşturalım. Mesela galeri diyelim. İşte ne diyelim bot komut diyelim. Böyle böyle birkaç tane od oluşturalım. Evet odalarımız da hazır. İsterseniz hemen tarayıcımıza geçiş yapalım. Oradan botu davet edelim. Evet tarayıcımıza geldik. Hemen burada bulunan artı konuna tıklayarak buraya arkadaşlar probot.io io nasıl okursanız öyle giriş yapıyoruz arkadaşlar. Enter'a tıklıyoruz. Böyle girmek istemiyorsanız da discord probot yazarak da giriş yapabilirsiniz. İlk çıkan bölümden giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar burası da ProBot'un kendi sitesi. Buna şimdi ilk yapmamız gereken Discord'a ekle butonuna tıklayarak bot sunucumuzu davet etmemiz gerekiyor. Hemen tıklayalım. Burada çıkan yerde bir sunucu ekle yazıyor. Burada kendi sunucumuzu bulmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ProBot bu sisteme yapma diye davet et dedim. Burada ayarları ayarlı bir şekilde geliyor. Yetkilendire tıkladım. Ben bir insanım seçeneğine tıkladım ve bot şu anda sunucumuza geldi. Burası da arkadaşlar ProBot'un paneli. Burayı birazdan ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi burada bulunan ProBot rolüne rol verelim hemen. Şey, ProBot'a rol verelim. Hemen bot rolü verelim. Kendimize de admin rolü verelim. Görmüş olduğunuz gibi ayarlamalarımızı yaptık. Hemen şuradan sunucu ayarlarına tekrardan geliyorum. Rollere geliyorum. Admin bölümüne tıklıyorum tekrardan. Burada görmüş olduğunuz gibi ProBot diye bir rol geldi. Şimdi arkadaşlar bunu bir göstereyim. Sunucuya hangi bota eklerseniz ekleyin. Onlara özel rol geliyor arkadaşlar. Yani o botları kendine özel rolleri oluyor. Bu rolleri mutlaka mutlaka alabileceğiniz en üst yere almaya çalışın. Alabileceğiniz en üst rolü almaya çalışın. Yani yukarıya almaya çalışın. Çünkü arkadaşlar bu botlar sunucunuzda rol alışverişi yapıyor. Başka şeyler yapıyor. Muta atıyor, bal atıyor falan filan. Kendi üstündeki birisine muta atamaz, bana atamaz. Yani onun üzerinde oynamalar yapamaz arkadaşlar. Bu yüzden alabildiğiniz en yüksek yeri almaya çalışın. Sunucunuz açısından bu iyi olacaktır. Değişikliklere kaydet dedim. Çarpıya tıkladım. Ve şu anda ayarlamalarımız tamam. Şimdi size küçük bir şey göstereceğim panelden. Hemen tekrardan tarayıcımıza geliyoruz. Buradan kendi sunucunuzu seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda panelindeyiz. Burada arkadaşlar sol kısımda moderasyon diye bir şey görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi... Mute, Unmute, Vmute ve Unvmute diye ayarlamalarımız bulunuyor. 
Bu Mute ile Unmute yazı kanalları için geçerli ve Mute ile Un ve Mute ses kanalları için geçerli. Şimdi Mute yazan yere düzenliye tıklıyorum. Burada birkaç ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi burada takma adlar bölümü var. Bu takma adlar bölümü nedir? Size şöyle göstereyim. Mesela Probot'un prefix arkadaşlar hashtag yaptım. Mute yazdım. İşte kullanıcıyı etiketledim ya. Böyle Mute atılıyor. Siz oraya takma adlar bölümüne mesela başka bir şey yazalım. Mesela sustur yazdım diyelim. Siz buraya Mute atmak için slash sustur yazıp mut atacaksınız. Yani orada bir nevi komutun ismini değiştiriyorsunuz. O anlama geliyor. Bunu yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. İsterseniz buraya hiçbir şey girmezseniz mut olarak kalır arkadaşlar. Orada etkin roller ve devir dışı roller diye bir şeyler var. Bunları ayarlayabilirsiniz. İşte kimlerde mute geçerli olsun, kimlerde mute geçerli olması gibi. Burada ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Etkin kanallar ve devir dışı kanallar bölümümüz var. Burada mesela mutenin etkin olacağı kanalları seçebiliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki genel kanalda muteler gerçekleşsin. Genel dışında bütün kanallarda şu anda devri dışı kaldı. Buradan işte galeriyi seçtim. Mesela diğer kanallarda mute devri dışı. Bu kanallarda muteler gerçekleşiyor. Aynı şekilde tam tersi şekilde de yapabilirsiniz. Mesela ben buraya geldim. Bot komutu seçtim. Bot komutta mute devri dışı kalsın dedim. Diğer kanallarda etkin kalsın dedim. Bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Seçmezseniz de tüm kanallarda mute etkili oluyor. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir kısım var. Burada diyor ki eğer birisine süreli mute atmadıysanız yani sınırsız mute atmadıysanız bir süre belli etmediyseniz diyor ona ne yapalım diyor. Siz bu seçeneği seçiyorsunuz beklemesini söylüyorsunuz. Eğer burada listeden bir neden seçin ayarına tıklarsanız onun belli bir zaman sonra mutesini kaldırtabiliyorsunuz. Mesela sebep bölümüne geldim. Zaman aşımı yazdım. Burada dakika bölümünden süre zarfını seçebiliyoruz. Ben mesela ay dedim. Dedim ki burada süreyi de seçtim. Dedim ki ben süresini belli etmeyeyim kullanıcılarımın bir ay sonra mutesinin kalkmasını istiyorum komutunu buradan verdim. Siz de böyle aynı şekilde yapabilirsiniz. Eğer süresini belli etmediğiniz kişilerin mutesinin kalkmasını istemiyorsanız burayı seçebilirsiniz. Burası sizin için daha iyi olacaktır. Aynı şekilde aşağıda birkaç komutumuz daha bulunuyor. Mesela botun size cevap verdiği zaman ki mesajını 5 saniye sonra sildirtebiliyorsunuz. Mesela sizin yazdığınız komutları işte sildirtebiliyorsunuz gerçekleştiği anda. Bunları bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra ayarları kaydet diyerek kaydetebilirsiniz. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi kaydedildi anlamında İngilizce bir yazı çıkıyor. Aynı şekilde bunu Bunları diğer komutlarla da yapabilirsiniz uzun uzun yapmazsanız zaten ayarları ayarlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Onun da bilgisi vermiş olayım. Şimdi mut ayarlarımız bu şekilde. Hemen discordumuza tekrardan geliyoruz. Şimdi ben buraya yan hesabımı davet edeyim. Komutlarımıza oradan devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda yan hesabımı davet etmiş bulunmaktayım. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen mut rolü oluşturmadın. Neden oluşturmadın? Ne yapacağız mut rolü olmadan diyeceksiniz. Hemen onun da cevabını verelim. Şimdi arkadaşlar mut rolünü robotumuz kendisi yapıyor. Şimdi o rolü nasıl getirtebiliriz onu göstereceğim. Şimdi herhangi bir kullanıcıya mut atmanız gerekiyor. Rolün gelmesi için herhangi bir kişiye mut atmanız gerekiyor. Hemen hashtag komutunu yazıyorum. Mute yazıyorum. Hemen yan hesabımı etiketliyorum. Mesela bir dakika susturul olsun dedim. Enter'a tıkladım. Evet şu anda susturulduğuna dair bana bir mesaj gönderdi. Bakıyorum. Mute rolü gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle de göstereyim sürücü ayarları bölümünden roller. Görmüş olduğunuz gibi mute rolümüz gelmiş. Şimdi arkadaşlar size bir önemli detay daha söyleyeceğim. Şimdi bu mute rolünü de alabildiğiniz en üst yeri almanızı istiyorum. Çünkü mesela üyeye mute rolü verdiğiniz zaman üyenin üstünde şey pardon mutenin üstünde üye olduğu için onun üzerinde ayarlamalar yapması mümkün olmayacaktır. O yüzden siz bunu mesela adminin üstüne aldığınız zaman üyeye mute attığınız zaman Mutet üyenin üstünde olduğu için onun üzerinde aynı oynamalar yapabilecek. O yüzden Mutet rolünde alabildiğiniz en üst yeri almaya çalışın. Şunu da söyleyeyim Mutet'i sakın botun üzerine almayın. Probot bunu veremez geri de alamaz bilginiz olsun. Bunun altında olsun değişikliklere kaydet dedik ve buradan çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Mutet rolümüz hala duruyor. Hemen üye rolümüzü de verelim. Şimdi Mutet rolünü kaldırmamız gerekiyor. Bunu Mutet dedik. Hemen etiketleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi mute kaldırıldı dedi. Bakalım kaldırılmış mı? Kaldırılmış. Şimdi kanal ayarlamaları yapmamız gerekiyor. 
Bu ayarlamaları yapmazsanız moteniz gerçekleşmeyecektir. Bunu her kanalda yapmanızı öneriyorum. Şimdi mesela bot komut kanalına geldim. Ayarları düzenledim. İzinlere geldim. Burada görmüş olduğunuz gibi muted rolü ayarlı bir şekilde geldi. Bakın mesajları gönder kapalı işte o kapalı bu kapalı şeklinde ayarlamaları geldi. Şimdi sizden tek bir isteğim var. Ever rolünde oynama yapmaktansa bir tane rol oluşturun. Üye rolü gibi bir rol oluşturun. Onun üzerinde oynamalar yapın. Bu gerçekten sizin için çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Çok ince bir detay var arkadaşlar. Muted rolünde mesajları gönderi kesinlikle ama kesinlikle kapalı yapmaya çalışın. Üye rolünde veya herhangi bir rolde sakın mesaj gönderi aktif etmeyin. Bakın mesaj gönder aktif olursa mute attığınız kişi kanala her türlü mesaj atabiliyor. İsterseniz gösterelim. Mesaj gönderi aktif ettim. Üyede hemen değişiklikleri kaydet dedim. Bakın şu anda mute rolü yok. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kanala mesaj yazabiliyorum. Bakın gönderdim. Hemen isterseniz mute atalım. Bu arada insanların ID'sini alarak da mute atmanız mümkün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela sizde geliştirici mod aktifse hemen kullanıcıya sağ tıklayıp ID'sini kopyala deyip de mute atabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Mute dedim. Gönderdim. Bir M yazdım. Bir dakika yazdım. Bu zaman türlerini İngilizce bir şekilde yazmanız gerekiyor. Dakika ise M ile yazacaksınız. Saat ise H ile yazacaksınız. Gün ise D ile yazacaksınız. Bunları böyle bilin arkadaşlar. Bu şekilde mute atmaya çalışın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi mute, mutemizi attık. Şu anda yazmaması gerekiyor. Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi mutemizin olmasına rağmen ben bu kanala mesaj göndermeye devam edebiliyorum. Şimdi bot komuta geliyorum. İzinlere tıklıyorum. Üye rolündeki mesaj gönderi ortaya çekiyorum. Değişiklikleri kaydet dedim. Bakalım görmüş olduğunuz gibi bu kanala hiçbir türlü mesaj yazamıyor. Diğer kanalları da e, şu anda ayarlama yapmadık gerçi. Sizde hani roller olacağı için buralara kanallara mesaj yazabilirsiniz. Dediğim gibi kanalı düzenli yapıyorsunuz. Buraya üye rolünüzü seçin. Burada hiçbir türlü mesaj gönderiniz aktif olmasın. Bunlara önem gösterin. Hiçbir türlü mesaj gönder açık olmasın. Mute rolünde mesaj gönder kapalı olsun. Mute sisteminiz artık çalışacaktır. Bilginiz olsun. Yani bu şekilde siz de sunucunuza mute sistemi getirtebilirsiniz. Şunu da bilgisine vereyim. Sunucu ayarları roller. Provot bölümüne geldim. Bakın arkadaşlar burada mute rolümüz var. Bunun kesinlikle ama kesinlikle ismini değiştirmiyorsunuz. Bakın. Bunu değiştirdiğiniz zaman bot rolü silindiğini anlıyor. Yani öyle düşünüyor ve tekrardan yeni bir rol oluşturuyor. O yüzden hani sunucunuzda bozulmalar olabilir. Dediğim gibi bunun rolünü değiştirmeyin, ismini değiştirmeyin. Ee, ama renklerini değiştirebilirsiniz. Ayarlarıyla oynamayın yani kısacası. Böyle kalsın yani. Hiç değiştirme ismiyle falan oynamayın. Dediğimiz gibi mute sistemimiz böyle arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz de daha fazla böyle Discord eğitimi videomuzu istiyorsanız videolarımızı istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.